புதிய பூமி நண்பர்களை வணக்கம் நான் ராஜ்பாபு இனி நம்ம பாபு காணொலி இந்த காணொலியோட இன்ட்ரோ சிலர் ஆசைக்கும் தேவைக்கும் வாழ்வுக்கும் வசதிக்கும் ஊதார் கால் பிடிப்பார் ஒரு மானம் இல்லை அதில் ஈனம் இல்லை அவர் எப்போதும் வால் பிடிப்பார் முன்பு ஏசு வந்தார் பின்பு காந்தி வந்தார் இந்த மானிட திருந்திட பிறந்தார் இவர் திருந்தவில்லை மனம் வருந்தவில்லை அந்த மேலோ சொன்னதை மறந்தார் அந்த மேலோ சொன்னதை மறந்தார் இந்த பாட்டு அந்த படத்துல எந்த அளவுக்கு பவராவும் பொருத்தமா இருந்ததோ அதை விட பாருங்க இந்த காணொலிக்குள்ள வரப்போற ஒருத்தருக்கு அதிகப்படியான பொருத்தமா இருக்கும் அப்படின்றத இந்த காணொலிக்குள்ள பார்க்க போறோம் சமூக நீதி அப்படின்னா என்னங்க ஒட்டுமொத்த கூட்டத்திற்காக நிற்பதற்கு பெயர் சமூக நீதியா ஒடுக்கப்பட்டோர் கூட்டத்தில் இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் உயரணும் அவங்களை உயரத்துக்கு கொண்டு வரணும் நினைப்பதற்கு பெயர் சமூக நீதியா அல்லது அந்த கூட்டத்தில் இருந்து பெயருக்காக பெயர் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரே ஒருத்தரை மட்டும் கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு அவர் மூலமாகவே அந்த கூட்டத்திற்கு ஒட்டு கிடைக்க வேண்டிய அனைத்தையும் அழிச்சு வாயில மண்ணள்ளி போடுவதற்கு பெயர் சமூக நீதிங்களா இதெல்லாம் ஏன் கேக்குறோம்னா நேற்றைய தினம் நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒன்றிய இணை அமைச்சரான எல் முருகன் அவர்களை பார்த்து நேற்றைய தினம் நாடாளுமன்றத்தில் திமுக கட்சியை சேர்ந்த எம் பி டி ஆர் பாலு அவர்கள் அன்பிட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணாராம் அன்பிட்டின் வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டாரா யார எல் முருகன் அவர்களை பார்த்தா ஐயோ ஒட்டுமொத்தமான சமூகத்தை இடிவுபடுத்திட்டாரே எல் முருகனை பத்தி மட்டும் நீங்க தப்பா பேசல எல் முருகன் சமுதாயத்தையும் நீங்க இடிவுபடுத்திட்டீங்க அதனால திமுக கட்சியை சேர்ந்த எம் பி டி ஆர் பாலு பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்கணும் நேற்று முதல் இந்த பிரச்சனை தான் பாருங்க வைரலா போயின் இருக்கு எதுக்காக டி ஆர் பாலு அவர்கள் எல் முருகன் அவர்களை பார்த்து அன்பிட்டு சொன்னாருங்க முதல்ல பாருங்க அது சம்பந்தமான காணொலியை பார்த்துருவோம் தென் மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட பேரிடர் காரணமாக ஒதுக்கப்பட வேண்டிய நியாயமா வழங்கப்பட வேண்டிய நிதி ஒன்றிய அரசு கிட்ட வரல அது சம்பந்தமாக பேசினு நிதி பகிர்வு வட மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதியோட அளவும் தென் மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதியோட அளவை குறித்தும் அவர் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கும் போது குறுக்க 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 வந்து பேசினேந்து இருக்காரு மூணு தடவை சொல்றாருங்க முதல் தடவை பேசுறாரு அவர் எந்திரிச்சு பதில் சொல்றாரு நீங்க ஏங்க தலையிடுறீங்க பேசப்படுங்க உட்காருங்கன்றாரு ரெண்டாவது தடவை பேச ஸ்டார்ட் பண்றாரு அவர் பேச ஆரம்பிக்கும் போதே டக்குன்னு எந்திரிச்சு அப்பவும் டிஸ்டர்ப் பண்றாரு மூன்றாவது முறையும் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு மறுபடியும் எந்திரிச்சு அவர் டிஸ்டர்ப் பண்றாரு அப்பதான் கேக்குறாரு உங்களுக்கு என்னங்க பிரச்சனை உங்களுக்கு என்னங்க வேணும் ஏன் உண்மையை சொல்லப்பட மாட்டீங்க ஏன் இப்படி உண்மையை மூடி மறைக்கிறீங்கன்னு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு மறுபடியும் எப்படி அவர் பேசினே இருக்காரு குறுக்க குறுக்க வந்து அப்பதான் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றாரு சபையில அடுத்தவங்கள பேச விடாம உண்மையை சொல்ல விடாம குறுக்க குறுக்க வந்து எங்க டிசிப்ளின் இல்லாம பண்றீங்கன்னு சொல்ற விஷயத்துக்கு தான் பாருங்க அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணாரு தென்மாவட்டங்களுக்கு பேரிடர் காலத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டிய நிதி ஒரு ரூபாய் கூட வழங்கலையே ஏங்க இந்த பாரபட்சம் கேட்டுனுக்கிற அந்த சமயத்துல உண்மையை எடுத்து சொல்ல விடாம இவர் குறுக்க குறுக்க வராது குறுக்க குறுக்க வந்து பேசாதீங்க குறுக்க குறுக்க வந்து பேசுறதுக்கு பேர் தான் டிசிப்ளினா அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த அன்பிட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைய ஐயோ என்ட்ட கம்யூனிட்டி ஈடுபடுத்திட்டாங்களே சொல்லி அங்கேயே குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யாருங்க ஊருக்குள்ள ஒரு கட்சி இருக்கு இல்லைங்களா கட்டி 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 கட்டிக்குள்ள பிஜேபி அந்த கட்சியை சேர்ந்த எம்பிக்கள் என்டையர் கம்யூனிட்டியை இடிவுபடுத்தினார் டி ஆர் பாலு சொல்லி காட்டா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கவுண்டமணி சொல்லுவார் நேரம் யார் யார் எதை பத்தி பேசுறதுன்னு ஒரு வியவஸ்தையே இல்லாம போச்சு சொல்லி கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி அந்த கட்சிக்குள்ள இருக்கிற எம்பிக்களுக்கு எல்லாம் 
இந்த மாதிரி ஐயோ என்டையர் கம்யூனிட்டியை இழிவுபடுத்திட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நியாயம் இருக்குங்களா அன்ஃபிட்டு டி ஆர் பாலு அவர்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்காக சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தையை வேறு மாதிரி என்டையர் கம்யூனிட்டியை இழிவுபடுத்திட்டாங்கன்னு சொல்லி திரிக்கிறாங்களே அப்போ பாருங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் இந்த கட்சி சேர்ந்த எம்பி பேசின வீடியோவையும் பார்த்துருங்களே காது கொடுத்து கேட்க முடியாத தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இஸ்லாமியரை ஓப்பன் நாடாளுமன்றத்தில் இடிவுபடுத்தி பேசாது அப்படி அவர் பேசுற அந்த வார்த்தையை கேட்டு இவங்க கட்சியை சேர்ந்த எம்பிக்கெல்லாம் குலுங்கி குலுங்கி சிரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஓப்பன் நாடாளுமன்றத்தில் யூஸ் பண்ண கேவலமான வார்த்தையை விடவா டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கப்பா டிசிப்ளினோட இருங்கன்னு சொன்ன வார்த்தை ரொம்ப பெருசுங்க சமூக நீதியை கட்டி காப்பாற்ற கட்சியா திமுக கட்சி ஐயோ ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு அமைச்சரை இழிவுபடுத்துவதற்கு பெயர் தான் சமூக நீதியா பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்கணும் சொல்லி பிணத்தை வைத்து கூட அரசியல் செய்கின்ற ஒரு ஜென்மம் ஆழாக்கு மலாம் கதறா பாத்துக்கங்களே என்ன சமூக நீதி ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்டியலின சகோதர சகோதரிகளை தப்பா பேசிருக்கீங்க ஒட்டுமொத்த அருந்தவியர் சமுதாயத்தை தப்பா பேசிருக்கீங்க முருகன் அவருடைய வாழ்க்கையை தப்பா பேசிருக்கீங்க அதனால் டி ஆர் பால் அவர்களை பொது இடத்துல நீங்கள் முருகன் அண்ணன் அவர்கள்ட்ட பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்கணும் பொது இடத்துல மன்னிப்பு கேட்கணும் இந்த மன்னிப்பு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துவதற்காது நமக்கு நியாய தர்மம் இருக்குங்களா குரங்கு டு பல்லு யாரு ஆழாக்கு மேல பேசின பேச்சு பத்திரிகையாளர்களை பார்த்து என்ன 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 ஏன் குரங்கு மாதிரி தாவி தாவி வருங்கன்னு சொல்லிட்டு அது குறித்து மன்னிப்பு கேளுங்க சொன்னா மன்னிப்பு கேட்கறது என் பிளட்லயே கிடையாது அப்பாலஜைஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது என் பிளட்ல அது கிடையாது அப்பாலஜைஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது என் பிளட்ல அது கிடையாது தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அது என்ன வார்த்தை கேவலமான வார்த்தை அதுவும் கோயில் உள்ள நின்று சொன்னார் பாருங்க தமிழ்ல சொல்லுவாங்க பார்த்து பக்குவமா பல்லு பற்ற போது அப்படிம்பாங்க குரங்குல இருந்து பல்லு வரைக்கும் ஒட்டுமொத்தமான வார்த்தைகளை பொது ஒளியில கொட்டி தீத்துட்டு கொஞ்சம் கூட வேமா சூசோ இல்லாம கம்பீரமா நானும் ஒரு ஜென்மன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கிற நீங்களே மன்னிப்புன்னு கேட்க சொன்னா பிளட்லயே அந்த மன்னிப்பு கேட்கிற பழக்கம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தவர்களை பார்த்து டி ஆர் பால் அவர்களை பொது இடத்துல நீங்கள் முருகன் அண்ணன் அவர்கள்ட்ட பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்கணும் பொது இடத்துல மன்னிப்பு பகிரங்கமா கேட்கணும்னு சொல்றதுக்கலாம் நமக்கு தகுதி இருக்குங்களா சோத்தீங்களா ஒரு மனுஷனை நிம்மதியா தொழில் பண்ண வருங்களா ஒன்றிய இணையமைச்சர் எல் முருகன் அவர்கள் அவர் என்ன குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்தவரா மத்திய பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவரா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவரா பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவரா இல்ல ஊபி திமுக ஊபி இல்லைங்க உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவரா இல்ல தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அங்க நியாயமா அங்க போய் நிற விவாதம் கேள்வி எல்லாமே தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய நியாயமான நிதி பகிர்வா இருக்கட்டும் பேரிடர் காலத்தில் ஒதுக்கப்பட வேண்டிய பேரிடர் நிதியாக இருக்கட்டும் எதுவுமே வரல அப்படின்ற ஒரு விவாதத்தை குறித்த உண்மை போய் நிகுதுங்க தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய நிதி பகிர்வை குறித்த நியாயமான விவாதம் அங்க போய் நிற அந்த இடத்துல நியாயமா பார்க்க போனா இவர் தமிழ்நாட்டு பக்கம் தான் நிக்கணும் எஸ் 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 இஸ் ரைட் ஆக்சுவலி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய நிதியை நியாயமா ஒதுக்குங்க அப்படின்னு ஒரு குரல் எல் முருகன் அவர்கள் கொடுக்க முடியாது அப்படி குரல் கொடுக்க முடியலனாலும் எதிர்த்து கேள்வி கேட்கறவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமையாவது சும்மா இருந்திருக்கலாம் இல்லீங்களா சும்மா இருக்க முடியாது சும்மா இருக்கவே முடியாது ஏனென்றால் நியாயமா லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதியாக அவர் போய் அங்க உட்கார்ந்திருந்தார்னா ஓகே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அமைச்சர் பணம் மக்கள் பின்னாடி நம்ம நிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஆனா பாருங்க அவர் யாரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் பாஜக 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 ஒன்றிய அரசால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒன்றிய அரசு வழங்கிய பதவியில் இருக்கும் ஒரு அமைச்சர் அவருக்கு எப்படி தமிழ்நாட்டோட உரிமை தமிழ்நாட்டோட மக்களோட பிரச்சனை தமிழ்நாட்டோட மக்கள் கஷ்டம்லாம் அவருக்கு புரியும் தெரியும் எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்குதான் இன்ட்ரோல அந்த பாட்டை போட்டுருந்தோம் சிலர் ஆசைக்கும் தேவைக்கும் வாழ்வுக்கும் வசதிக்கும் ஊரார் கால் பிடிப்பார் ஒரு மானம் இல்லை அதில் ஈனம் இல்லை அவர் எப்போதும் வால் பிடிப்பார்னு இதுதான் அரசியல் ஒட்டுமொத்தமா ஊருக்குள்ள ஒரு கட்சி இருக்குல்லீங்களா கட்டி 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 கட்டிக்கலர் பிஜேபி அந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் இவரை வைத்தே செய்கின்ற அரசியல் 
ஒரு தலித் அமைச்சர் குறிப்பாக ஒரு அருந்ததியர் அமைச்சரை அவர்கள் இங்கு அமைச்சராக பார்ப்பதற்கு அவர்களுக்கு மனமில்லை அவர்கள் வந்து மக்களை குறிப்பாக தலித் மக்களை அடிமைகளாக வைத்திருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு ஓட்டு செலுத்துவர்களாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் திமுகவை சார்ந்த திரு டி ஆர் பாலு அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு பார்லிமெண்ட்ல உபயோகப்படுத்தக்கூடாதான வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தியது ஒட்டுமொத்தமாக என்னுடைய எனக்கும் என்னுடைய சமுதாயத்திற்கும் சேர்த்தன ஒரு மிகப்பெரிய அவமரியாதை தான் நான் கருதுகிறேன் இவருடைய சுயநலத்திற்காக இவருக்கு ஒரு பதவி கொடுத்திருக்காங்களே அப்படின்னு ஒரு காரணத்திற்காக இவரை வைத்தே அந்த கூட்டத்தை ஏமாத்திர அரசியல் செய்யறாங்க அப்படின்னு தெரியாம கூட அந்த கூட்டத்துக்கு பின்னாடி நிற்கிற இவங்க செய்யறதுக்கு பேர் தான் ஒரிஜினல் அரசியல் உதாரணத்துக்கு சமூக நீதியை குறித்து பேசுறார் இல்லைங்களா எல் முருகன் அவர்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் சமூக நீதிக்கு பிரச்சனை வரும்போது அதை எதிர்த்து குரல் கொடுத்திருக்காரா இப்ப சமீபத்தில் சில தினங்களுக்கு முன்பாக யூஜிசி இந்த இடஒதுக்கீட்டை மாத்தி அமைச்சாங்க இல்லைங்களா ஐஐடி ஐஐஎம் போன்ற மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளிட்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அல்லாத பணியிடங்களை நிரப்பும் போது பிற பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் உதாரணத்திற்கு பட்டியலினத்தவர் பழங்குடியினர் உள்ளிட்டோருக்கான இடஒதுக்கீட்டை எத்தகைய தருணங்களில் ரத்து செய்யலாம் ஆடரை இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பட்டியலினத்தை சேர்ந்தவர்கள் பழங்குடியினத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கான நியாயமான இடஒதுக்கீட்டுக்கு அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்கு தகுதியான ஆட்கள் வராத பட்சத்தில் இல்லாத பட்சத்தில் அந்த இடஒதுக்கீட்டை அப்படியே பாருங்க பொது பிரிவுக்கு மாத்திக்கலான்னு ஒரு ஆர்டரை போட்டிருந்தாங்க எல் முருகன் அவர்கள் நியாயமாக அந்த ஆர்டரை எதிர்த்து குரல் கொடுத்துருக்கணும் இல்லைங்களா என்னங்க இதை போல வந்து பழிவாங்கிறீங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு இதை போல நியாயமாக வழங்க வேண்டிய இடஒதுக்கீட்டில் தகுதி இல்லாதவர்கள் யாருமே கிடைக்கலனா அதை பொது பிரிவுக்கு மாற்றலாம் அப்படின்னு தகுதின்றத எதன் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கணும் இல்லைங்களா திமுக மற்றும் உள்ளிட்ட நிறைய கட்சிகள் எதிர்த்து கேள்வி கேட்டாங்க கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறம் வேற வழியே இல்லாமல் ஒட்டுமொத்தமாக தேர்தல் சமயத்தில் எங்கே அது நம்மளுக்கு எதிராக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட போகுது அப்படின்ற ஒரு பயத்தின் காரணமாக அந்த யூஜிசி போட்ட ஆர்டரை வந்து கேன்சல் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து எங்கள் சமூகத்தை இழிவுபடுத்திட்டாரு அப்படின்னு குரல் கொடுக்குற எல் முருகன் அவர்கள் எங்களுக்கு எங்கள் சமூகத்துக்கு நியாயமாக வர வேண்டிய ஒட்டுமொத்தமான இடஒதுக்கீட்டை பொது பிரிவுக்கு மாற்றி மொத்தமாக இப்படி பழி வாங்குறீங்களே அப்படின்னு ஒரு குரலை அப்போ கொடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா குரல் கொடுக்க முடியாது குரல் கொடுக்க கூடாது ஏனென்றால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைச்சர் கிடையாது அவர் ஒன்றிய அரசு கொடுத்த பதவியில் உட்கார்ந்து நிற்காது அவர் கண்ணு முன்னாடி இல்லைங்க அவருடைய அனுமதியோடவே அவர் சமூகத்துக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய எந்த ஒரு நியாயத்தையும் தட்டி பறிச்சா கூட ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து அவர் குரல்லாம் கொடுக்க முடியாது எங்களுக்கு வர வேண்டிய இடஒதுக்கீட்டை அநியாயமாக தட்டி பொது பிரிவுக்கு மாத்திரீங்களே அப்படின்ற ஒரு குரல் கொடுக்க முடியாத நம்ம இன்னைக்கு வந்து சொல்றோம் பாருங்க அவர்கள் வந்து மக்களை குறிப்பாக தலித் மக்களை அடிமைகளாக வைத்திருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு ஓட்டு செலுத்துவர்களாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற அந்த கண்ணோட்டத்துல தான் இவரை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு இவர் மூலமாகவே தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக பேச வைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா இதுதான் பாருங்க ஒட்டுமொத்தமான சமூக நீதி அரசியல் நம்ம பயத்தே அதுதானப்பா ஒன்றிய அரசு மூலமாக வழங்கப்பட்ட பதவியில் உட்கார்ந்து நிற்காது அவர்கள் எதிர்த்தெல்லாம் இவர் குரல் கொடுக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு பாருங்க இந்த பெட்ரோலை குறித்து இவர் எந்த சமயத்தில் எப்ப கேட்டாலும் வெவ்வேறு மாதிரி ஆன்சரை ஒரே மாதிரி சொல்லுவார் அது நம்ம எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இங்க நம்ம வர வந்து சேர வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கு கப்பல் வர்றது லேட்டாக இருக்கிறது அதே மாதிரி அதற்கான டிரான்ஸ்போர்டேஷன் உலகளவிலான இதுதான் இருக்கிறது கப்பல் தண்ணி அதிகமாச்சு கடல்ல அதனால தண்ணி அதிகமா இருந்தால கப்பல் கவுந்துச்சு கவுந்த கப்பல் நீச்சல் அடிச்சு கரை சேர்ற அந்த சமயத்துல பாருங்க பெட்ரோல் விலை ஏறிச்சு அப்படின்னு சுத்தினாரு இந்த பக்கம் இப்படி ஒரு சுத்து பெட்ரோல் டீசல் விதைகளை பொறுத்தளவுக்கு மத்திய அதாவது அந்தந்த கம்பெனிகள் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அதை உலக பொருள் உலக சூழ்நிலைக்கு உலக பொருளாதாரத்தை முன்னிட்டு உலக அளவிலான விலையை சர்வதேச விலையை நிர்ணயிக்கிறாங்க அது மத்திய அரசாங்கம் கவனத்தில் கொண்டு எப்ப பெட்ரோல் விலையை கேட்டாலும் பாருங்க புள்ளி விவரத்தோட டேட்டாவோட பிங்கர் டிப்ஸ்ல திக்கி திணறாம தெள்ள தெளிவா எலியோ பல் சொல்லுவாரு ஓட்டம் பரவாயில்ல இப்போ என்னோட சமூகத்தை இழிவுபடுத்திட்டாரே அப்படின்னு சொல்லும்போது என்சிடபிள்யூ அம்மா சில தினங்களுக்கு முன்பாக சேரி மொழின்னு பதிவிட்டு இருந்தாங்க உங்களை போல சேரி மொழிலாம் எனக்கு பேச தெரியாதுங்க அப்படின்னு ஓப்பனாக பதிவிட்டுட்டு அது சம்மந்தமாக பிரச்சனை வந்து கேள்வி கேட்டப்போ அது தப்பு கிடையாதுங்க அது பிரெஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்புடன் தமிழ் அர்த்தத்துல தான் என்னுடைய
அதே போல டெபினிஷன்லாம் கொடுத்தாங்களே அப்போ போய் கேட்க வேண்டியதான எல் முருகன் அவர்கள் என்னம்மா இதே போல பண்றீங்களேமா இந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் ஏமா பதிவு பண்றீங்க மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி படுத்தக்கூடாதான வார்த்தை உபயோகப்படுத்தியது ஒட்டுமொத்தமாக என்னுடைய எனக்கும் என்னுடைய சமுதாயத்திற்கும் சேர்த்தன ஒரு மிகப்பெரிய அவமரியாதை தான் நான் கருதுகிறேன் இன்னைக்கு கதற எல் முருகன் அவர்களாக இருக்கட்டும் அவருடைய கதவுகளுக்கு வேமா சூசோ இல்லாம சப்பக்கட்டு கட்டி முரட்டு முட்டு கொடுத்து வந்து நிக்கிற ஆழாக்கு மலையாது என் சி டபிள்யூ அம்மா கேட்க வேண்டியது தானே இவங்க கட்சிக்குள் தானே இருக்கிறாங்க ஒரே கூட்டையில் ஓடின மட்டைகளாக ஆனால் டி ஆர் பால் அவர்களே பொது இடத்திலே நீங்கள் முருகன் அண்ணன் அவர்களுக்கு பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்கணும் பொது இடத்துல சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தைக்கு பிரெஞ்சு வரைக்கும் இழுத்து சப்பக்கட்டு கட்டிடுங்கிற அவங்க பேசின வார்த்தை எல்லாம் ஓப்பனா பதிவிட்ட அந்த வார்த்தை எல்லாம் தப்பு கிடையாதா தமிழ்நாட்டு உரிமைக்காக குரல் கொடுத்துனுங்கிற அவரோட வாய்ஸ் அமுக்கும் வகையில டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்காக குறுக்க குறுக்க வந்து பேசினுங்கிற ஏன்பா உனக்கு டிசிப்ளின் இல்லையான்னு கேட்ட அவருக்கு பாருங்க ஐயோ சமூக நீதினா என்னன்னு தெரியாம திமுக கட்சி இருக்குதான் நாங்கள் என்ன செய்ய தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்து தமிழ்நாட்டு தமிழர்களுடைய நலனுக்கு எதிராக பேசுகிறீர்களே நீங்கள் இந்த இந்த அவைக்கு வருவதற்கு தகுதியற்றவர்கள் என்று டி ஆர் பாலு சொன்னார் அதை திசை திருப்பி வேண்டும் என்று அரசியல் செய்கிறார்கள் சரி இல்லைங்க எல் முருகன் அவர்களுக்கு மரணமுட்டு ஆளாக்கும் அல்ல குடுக்கிற மாதிரி மொத்தமா நீங்க திமுக மரணமுட்டு குடுக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது அப்படின்னு யாருக்கா தோணுச்சுன்னா அப்ப இந்த வீடியோவும் பாருங்க செலவு பண்ணோம் மத்திய அரசு எங்கேயுமே சொல்லுங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ ரொம்ப நாட்களுக்கு முன்னாடியோ சில தினங்களுக்கு முன்பா கூட கிடையாது நேற்றைய தினம் நடந்த டிபேட் ஆழாக்குமலையோட பீரதர் தம்பி தம்பி ஆழாக்குமலையோட தம்பி சொல்றான் ஆழாக்குமலையோட தம்பி எஸ் ஜி சூர்யா பேசினுக்கும் போது பொய் பொய்யா பேசாது ஏன்பா பொய் பொய்யா பேசுறீங்கன்னு திமுகவை சேர்ந்த பாலா அவர்கள் குறுக்க வந்து பேசும்போது வெக்கமான சூடு சொன்ன இல்லையாங்க உங்களுக்கு மானம் இல்லாத மாண்பு இல்லாத மாண்பு கெட்ட மனுஷன் எல்லாம் ஏங்க நீங்க வந்து டிவி வாதத்துல உட்கார வைக்கிறீங்கன்ட்டு கேள்வி கேட்டாரு எதுக்காக கேட்டாருங்க வெக்கமான சூடு சொன்ன இல்லையா மானம் இல்லாத மாண்பு கெட்ட மனுஷன் எல்லாம் ஏங்க விவாதத்துல உட்கார வைக்கிறீங்க சொல்லி ஆழாக்குமலையோட தம்பியான எஸ் ஜி சூர்யா பேசினுக்கும் போது திமுக கட்சியை சேர்ந்த பாலா என்பவர் குறுக்க குறுக்க வந்து பேசினார்னு சொல்லி மானம் இல்லையா மரியாதை இல்லையா வேமா சூசம் இல்லையான்னு கேட்டாரு சாதாரண டிவி டிபேட்ல பேசும்போது பேசிட்டு இருக்கும் போது குறுக்க வந்து பேசணும் மான மரியாதை இல்லையா மானம் கெட்ட மனுஷனா அப்படின்னு கேட்கும் போது தமிழ்நாட்டின் உரிமைக்காக ஒரு எம்பி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்பி பேசினுக்கும் போது கொஞ்சம் கூட டிசிப்ளின் இல்லாம அவர் பேச வந்த உண்மையை அமைக்கி உட்கார வைக்கிற மாதிரி குறுக குறுக வந்து பேசி டிஸ்டர்ப் பண்ணா உங்களுக்கு டிசிப்ளின் இல்லையா அப்படின்னு கேட்க தானே செய்வாங்க அவர்கள் எல் முருகன் அவர்கிட்ட பகிரங்கமா மன்னிப்பு கேட்கணும் சொன்னா எல்லாரையும் கேட்க சொல்லுங்க சேரி மொழின்னு சொன்ன என் சி டபிள்யூ அம்மாவை பகிரங்கமா மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுங்க அப்புறம் அவர் கேட்பாரு ஓப்பன் நாடாளுமன்றத்தில் காது கொடுத்து கேட்க முடியாத அளவுக்கு ஒட்டுமொத்தமான இஸ்லாமியர்களை இழிவுபடுத்தி பேசும்போது சுற்றி இருக்கிற ஒட்டுமொத்தமான எம்பிக்கள் கைகொட்டி சிரிச்சாங்க இல்லைங்களா அந்த மொத்த பேரையும் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுங்க அப்புறமா அவர் மன்னிப்பு கேட்டோம் குரங்குல ஆரம்பிச்சு பல்லு வரைக்கும் வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசினு ஆழாக்கும் அல்ல நானும் ஒரு தலைவன்னு சுற்றி நிற்கிற அந்த ஜென்மத்தை மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுங்க அப்புறம் டி ஆர் பால் அவர்கள் கேட்டோம் இது எல்லாத்துக்கு மேல ஐயோயோ சமூக நீதின்னு இப்ப சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஒரு மகுடத்துல ஒரு வைரம் பதித்ததை போலவோ அல்லது ஒரு கோபுரத்தில் கலசத்தை பதித்தது போலவோ எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் ஒட்டு மொத்தமா ஒரு நாட்டுக்கே தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒருத்தர் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட மத அடையாளத்தை பயன்படுத்திய பிரச்சார சமயத்துல சொன்னார அனைத்து மதத்தினருக்கும் பொதுவாக இருப்பேன் அப்படின்ற ஒரு உறுதிமொழி வாக்குறுதியை கொடுத்துதான் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கணும் அப்படி பதவி பிரமாணம் எடுத்த பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட மத அடையாளத்தை பிரச்சார சமயத்துல ஒரு முக்கியமான பதவியில் இருந்து கொண்டே 
செய்வதற்கு பெயர் தான் சமூக நீதின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்ப டி ஆர் பாலு அவர்கள் இதை போல தமிழ்நாட்டு உரிமைக்காக குரல் கொடுத்திருந்த அந்த சமயத்தில் எல் முருகன் அவர்களை போன்றவர்கள் குறுக்க குறுக்க வந்து உண்மையை சொல்ல விடாம தடுத்த அந்த சமயத்தில் டி ஆர் பாலு அவர்கள் பேசின அந்த வார்த்தையும் சமூக நீதி தான் இல்லைங்க எல்லாமே தப்பு தான் அப்படின்னு சொன்னால் கோட்டை மொத்தமாக முதல்ல இருந்து அழிச்சு எல்லாரும் தப்பு பண்ணவங்க எல்லாரும் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அதற்கு பிறகு அடுத்தவங்கள விரல நீட்டி குற்றம் சொல்லுங்க தப்பே கிடையாது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் கூட்டி கேட்சி இந்த காணொலிக்கு வந்த எல்லா சமூக நீதி விஷயத்தை குறித்தும் சமூக நீதினா என்னப்பா வேலை அப்படின்னு கேட்கற இதே போல கூட்டம் கூட புதுசா சமூக நீதியை பத்தி பேசுகின்ற இந்த புதுமையான சமூக நீதியை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு கருத்து நீங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்